എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഡെയിലി കേരള സിലബസിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ലേണിംഗ് എക്സലൻസ് റെക്കോർഡാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടോ വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപോട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ്സ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കാണുക വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് വീട്ടിൽ സേഫായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് പതിനേഴാണ് എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് പതിനേഴിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെരുവയറൻ രാജാവ് നമ്മൾ പാഠം പഠിച്ചപ്പോൾ പെരുവയറൻ രാജാവിൻ്റെ കഥ പഠിച്ചിരുന്നു എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നില്ലേ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കതിരണി രാജ്യത്തെ രാജാവ് പെരുവയറൻ രാജാവ് രാജാവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എഴുതി നോക്കൂ എഴുതുമ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രജകൾ ദീനം കഷ്ടി ചികിത്സ ആർത്തി അപ്പോൾ ഇത്രയും വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വേണം നിങ്ങൾ രാജാവിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് പ്രജകളെ കുറിച്ച് യാതൊരു ചിന്തയുമില്ല രാജാവിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു അതല്ലേ അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തോട് ആർത്തിയുള്ള രാജാവ് എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന വിചാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെയോ കുളിയും ഉറക്കവുമെല്ലാം കഷ്ടി ഭക്ഷണം വാരി വലിച്ച് കഴിച്ച് ദീനം വന്ന് കിടപ്പിലായി ഒരുപാട് വൈദ്യന്മാർ ചികിത്സിച്ചു അപ്പോൾ ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തം വാക്യത്തിൽ എഴുതുമല്ലോ അപ്പോൾ പെരുവയറൻ രാജാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് പതിനെട്ട് നോക്കാം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെൻസ് പത്തിൻ്റെ കൂട്ടങ്ങൾ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ കൺട്രി ഗേവ് ദ ഫാറ്റ് കിങ് സം ഫ്രൂട്ട്സ് ടു ഈറ്റ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് രാജ്യത്തെ പ്രജകളെല്ലാം രാജാവിന് രാവിലെ കഴിക്കാനായിട്ട് കുറെ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുത്തു ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ഈച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇവിടെ മൂന്ന് ബാസ്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു ബാസ്കറ്റിൽ എത്ര ആപ്പിൾ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആപ്പിൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ബാസ്കറ്റിൽ ആപ്പിൾ ഉണ്ട് ഒരു ബാസ്കറ്റിൽ എത്ര ആപ്പിൾ ഉണ്ട് ടെൻ അതുപോലെ മൂന്ന് ബാസ്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ത്രീ ടെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ത്രീ ടെൻസ് മേക്സ് തേർട്ടി അതുപോലെ എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ബനാനയാണ് ബനാന എത്ര ബാസ്കറ്റ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ബാസ്കറ്റ്സ് ഫോർ ബാസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് ബനാന ടോട്ടൽ ഫോർ ടെൻസ് മേക്സ് ഫോർട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഓറഞ്ച് ആണ് ഹൗ മെനി ബാസ്കറ്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ബാസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഓറഞ്ച് ഫൈവ് ടെൻസ് മേക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹൗ മെനി വൺസ് സിക്സ് വൺസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് സപ്പോർട്ട സപ്പോർട്ട അവർ ഒറ്റ ബാസ്കറ്റിലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പിന്നെ എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് നയൻ വൺസ് ടെൻ പ്ലസ് നയൻ ഈക്വൽ നയൻറ്റീൻ സപ്പോർട്ട പത്തൊമ്പതുണ്ട് മാംഗോ മാംഗോ രണ്ട് പത്തിൻ്റെ ബാസ്കറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ടു ടെൻസ് മേക്സ് ട്വൻറ്റി എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് വൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം കിട്ടി ആപ്പിൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ബനാന ഫോർട്ടി ഓറഞ്ച് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സപ്പോർട്ട നയൻറ്റീൻ മാംഗോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അറേഞ്ച് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നമ്പർ ഈ കിട്ടിയ നമ്പർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് എഴുതാം സപ്പോർട്ട നയൻറ്റീൻ അപ്പോഴും ഏറ്റവും കുറവ് സപ്പോർട്ടയാണ് അല്ലേ പത്തൊൻപതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് മാംഗോസ് അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്താണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആപ്പിൾസ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി ബനാനാസ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓറഞ്ചസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് പതിനെട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പത്തൊൻപതിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ലൈക്കാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് പത്തൊൻപതിലേക്ക് പോകുന്നു കുഞ്
ഒന്നും തിന്നാൻ കഴിയാതൊടുവിൽ നിലവിളിയായി പാവത്താൻ ഡോക്ടർ കുഞ്ഞവറാനെ പരിശോധിച്ചു വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കാൻ കുഞ്ഞവറാന് ഡോക്ടർ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കുഞ്ഞവറാന് പൊണ്ണത്തടിയാണല്ലേ കണ്ണിൽ കണ്ടതൊക്കെ ആ കൈയും വായും ഒന്നും കഴുകാതെ കഴിക്കും അങ്ങനെ വയറിന് വേദനയും പല്ലിന് വേദനയും സർവത്ര അസുഖങ്ങളായി അങ്ങനെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ ഉപദേശങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉപദേശങ്ങളായിരിക്കും ഡോക്ടർ കൊടുക്കുക നമ്മളിത് നമ്മളുടെ പാഠം പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടു നേരം കുളിക്കുക രണ്ടു നേരം പല്ല് തേക്കുക വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുക വൃത്തിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മുടിയും നഖവും വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക ആഹാരത്തിന് മുൻപും പിൻപും കൈകൾ കഴുകുക ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതുപോലെ തീർന്നോ ഇല്ല ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എഴുതുമല്ലോ ശരി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ഇരുപത് ചെയ്യാം അറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ വീരബാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച രാജാവിന്റെ അസുഖം മാറി രാജാവ് പരിവാര സമേതം നാടു കാണാൻ ഇറങ്ങി പുഴക്കരയിലെത്തിയ രാജാവിന് ദേഷ്യം വന്നു രാജാവും കൂട്ടരും കണ്ട കാഴ്ചകൾ നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പുഴയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപോലെ കന്നുകാലികളെ പുഴയിൽ കുളിപ്പിക്കുന്നു ഒരാൾ കിണറിനടുത്ത് നിന്ന് കുളിക്കുന്നു പിന്നെ കുറെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്നു അല്ലേ മാലിന്യങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്നു അവിടെ അതെല്ലാം കടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നായ നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ കാക്കയും കിളികളും ഒക്കെ വേസ്റ്റ് കൊത്തി തിന്നുന്നു വീടൊക്കെ ഒരു വൃത്തിയില്ലാതെ കിടക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ അറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ നമുക്ക് വെക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പുഴയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയരുത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക പിന്നെ പുഴയിൽ വാഹനങ്ങൾ കഴുകരുത് പുഴയിൽ കന്നുകാലികളെ കുളിപ്പിക്കരുത് വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക കിണർ വലയിട്ട് മൂടി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയിപ്പ് ബോർഡിൽ എഴുതി വെക്കാം അല്ലെ ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് പോകാം കൊതുകച്ചൻ കൊതുകുകൾ മൂളിപ്പാട്ടും പാടി രാജാവിന് ചുറ്റും പറന്നു മൂമൂ പാടി വരുന്നുണ്ടേ മൂളി നടക്കും കൊതുകച്ചൻ സൂചിക്കൊമ്പൻ കൊതുകച്ചൻ പതുങ്ങി വന്നൊരു കൊത്തു തരും അസുഖം നമുക്ക് വന്നീടും പനിച്ചു നമ്മൾ കിടന്നീടും പല പല പേരിൽ പനിയുണ്ടേ കൊതുക് പരത്തും പനിയുണ്ടേ വീടും നാടും ശുചിയാക്കി കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോളയ്യ നാണിച്ചോടും കൊതുകച്ചൻ പട്ടിണിയാകും കൊതുകച്ചൻ എന്താണ് ഈ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂളിപ്പാട്ടും ഒക്കെ പാടി കൊതുകച്ചൻ വന്ന് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കുത്തി റെഡിയാക്കും അല്ലെ അവസാനം നമ്മള് അസുഖം വന്ന് ആശുപത്രികൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ സൂക്ഷിക്കുകയും വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ കൊതുകിനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം നാട് വൃത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ കൊതുക് ഇല്ലാതെയാവും കൊതുക് നാണിച്ചു പോകുമെന്നാണ് ഈ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായല്ലോ കൊതുകിന്റെ പണിയോ ഇഷ്ടമായില്ല അല്ലെ എന്താ കാരണം പാട്ടൊക്കെ കൊള്ളാമല്ലേ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കുത്തുന്നതൊന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്താണ് കാരണം കൊതുക് നമ്മളെ കുത്തുന്നു അതുമൂലം നമുക്ക് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് കൊതുക് കുത്തുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് ചിക്കൻ ഗുനിയ മന്ത് ഡെങ്കിപ്പനി മലേറിയ ജപ്പാൻ ജ്വരം ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ കൊതുക് കുത്തുന്നത് മൂലം നമുക്കുണ്ടാവുന്നു ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മരണം വരെ സംഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊതുകിന്റെ പണി ഇഷ്ടമല്ല അല്ലേ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് പോകാം രോഗങ്ങൾ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ ചൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പകരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും വട്ടം വരയ്ക്കും രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡെങ്കിപ്പനി ഹൃദ്രോഗം പ്ലേഗ് ക്യാൻസർ എലിപ്പനി പല്ലുവേദന കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പ്രമേഹം ചെങ്കണ്ണ് നടുവേദന അപ്പൊ ഇത്രയും രോഗങ്ങളിൽ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡെങ്കിപ്പനി പ്ലേഗ് എലിപ്പനി കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ചെങ്കണ്ണ് ഇത്രയും രോഗങ്ങൾ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന രോഗത്തിന്റെ ഭീകരത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിതല്ലേ ഇനി രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ നാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക പോഷകാഹാരം കഴിക്കുക വൃത്തിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കൈകൾ എപ്പോഴും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക മാസ്ക് ധരിക്കുക 
വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഗുണം ഈ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലെ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും കാരണം കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുൻപ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പനിയും ജലദോഷവും മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷെ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം അതിൽ വലിയൊരു മാറ്റം എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പനിയൊന്നും വരാറേ ഇല്ല ഇപ്പൊ അപ്പോഴും മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് രോഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താനായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലൈക്കിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ പോകരുത് അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മളോട് ഹായ് പറയാനായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ നിഹാരിക ജെറോം കെവിൻ ലിൻസി ആരാധിക കൃഷ്ണവേണി ആവണി അപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു വലിയ ഹായ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കമന്റ് ഇടുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വീ